Hello everybody, this is part 2 English class. Our topic is the biography of Thomas Alva Edison. It is written by Egan Lawson. Lawson was a science journalist and a writer. He wrote many books. He started this essay like one fine evening farmers were working in their wheat field. It was along the roadside of Detroit railway station. A train r- rushed into the station swiftly. There was smoke came from not only engine and also a luggage van also. A boy came from the heap of uh, things. The train conductor got angry and gave a box on his face. It was one of the cause for his deafness. Thomas Alva Edison wanted to practice his own ideas not like his friends but uh, he wanted to practice his ideas he educated uh, for few months only in a school but he was educated by his mother she encouraged him and also helped him to read a lot he could get more knowledge from his own reading then he started a vegetable garden at the backyard of his house he was given a part of land for him he produced vegetables and sold it to his neighbors in his earnings he gave half of the amount to his mother and the rest he used to buy books and chemicals for his experiments he had a great demand for vegetables he could not produce all from his home garden so he went to port haran to buy vegetables he went by train it was a big city he wandered he never visited that city before that so he planned to wander all over the uh, crowded street and busy street uh, and the trade of the uh, city every day he used to walk every street and observe everything then he became a member of a young men club he read books in that library and then he had an opportunity to become a newspaper boy the railway department used him as a newspaper boy he bought a printing press he did everything in that press just like an editor reporter advertisement agent and salesman it was a two page newspaper he produced 400 copies it was named as the weekly herald a luggage van in the railway station was his headquarters he kept all his things like vegetables baskets books newspapers and chemicals etc once it was burnt out he took the printing press to his father's house he renamed it as paul's pride by his friend's suggestion but he could not run it so he ended up his newspaper career He decided to concentrate completely in his doing experiments. He got an opportunity to learn telegraphy by a railway station master. He taught him completely with warm. He learned everything within a few months. Then he got a job as telegraph operator with the help of railway station master in Grand Tr- Trunk Line. He worked for 5 more years in various stations. He traveled throughout all over Midwest. He decided to move New York to get more opportunity. He never stopped his doing experiments. He continued to do it. He got a job as chief operator in Gold Indicator Company. He received a good salary. He stayed in a separate room. He continued his research in his leisure time. He slept for only 4 hours daily. At first he invented word recorder. He felt proud of it. It will become very popular and become very useful like that. But it was not given importance by the parliament representatives. Then he invented stock ticker. it could send messages easily to the subscribers about the gold rate etc he fixed it for 5000 dollars otherwise at least 3000 dollars 
but it was offered for $40,000. He was surprised and shocked. He never expected like that. His mind was filled with stream of ideas. He put into practice all of his ideas. He invented 45 new inventions simultaneously. At the time his father came to visit him, uh, he asked him, are you satisfied with your uh, inventions? But he replied, now only I started to invent. In this way he replied. Then he built a new laboratory in Menlo Park, New Jersey. He trained many students. He invented a lot. Uh, then his inventions comes as phonograph, motion picture and a lot. He became very famous. Visitors also came to visit his laboratory. Tassimeter was his invention and he had a great aim to invent electric bulb. His hard work helped him to invent electric bulb. The electric age had begun. It was a remarkable day in the history of America. He became a businessman and also very rich. He invented kinetoscope also. He worked hard until his death. He died in 1931. Hello, Edison's biography in Tamil. Number class layer crown and the atmosphere of the end the we could enjoy a lot, but however, it may be, it, it's a video class. So, something we knew about Thomas Alva Edison. But Tamil la abdin sunna namakundi nu kanja communication easier go abdin erdanala or explanation. Idu vande Thomas Alva Edison or a biography, Egan Larson abdin gir or therunde, edir kare. Idu or armyana valke chitiram abdin solano. Edison or a valke varala abdin erdan namakapiri alavala vande or a nalla or a part at the Katukudana solana in the part of abdin erdan the nama, Marka kaha padikar the matum kadia, number nare vishu in the part of the land the Katukumu mudio. So, and the Vahila Rumba Governama, and my Lenala Vishangal Irkudu Abdinger the Vande, Governiche, Nama the Namavalki, apply Panamoirch Panamboda, Rumba, Nambavalke, Amaim Abdinger the Lay, and the Vedaman Sunday Humila. So, in the Kada Epi Arm Bikin, either Kada Abdin Solomboli, or Katorena, Epi Arm Bikin, one fine evening Abdurumba, Ayaha Arm Chirkar, Edison or a Valkim, Ayahana or Valkai. Or an alla or a discipline on our walkie, sincere on our walkie, in sincerity, discipline, hard work, irndadana, in the alavaku or sadarna, manida koda, yern the adata, adayamudium, abding at the corperi, udarnum, Thomas Alva Edison or a walkie. So other umbaha armchur, one fine evening, abdisuli armchurkar, and also Vosahi the learned the armchurkar, Perme Padavendi or Visho, farmers are working. In their wheat field, Apida in the Katara Aram Biki, one fine evening, farmers were working in their wheat field. Pri, Angloda Vile Valilla, Vasaya Makal Vandu, Valapatitrikanga. Idi Angur road, road la Vursaida on the Vasayado, Vile Valley, Anga Valapatitrikang. In or Adena, Angavanda Roma Purmium, I home Valapatitrikang. In or side, Apia the contrast Erka Kodia, Detroit Railway Station. So, railway station is a very good thing. The train is slow or fast. So, in the case of the train, the train is the way to the station. The railway station is the way to the train. The railway engine is the way to the train. The train is the way to the station. The train is the way to the train. The train is the way to the train. The train is the way to the train. The train is the way to the எல்லாமே பேல ஆஃப் வாட்டர் எடுத்துட்டு வராங்க எல்லாம் தண்ணி ஊத்தி அந்த லக்கேஜ் வேன்ல இருக்குது தீ அணைக்கறாங்க அப்போ அங்க அப்படியே அந்த எரிஞ்சு போன பொருட்கள் அதெல்லாம் வெடிச்சு சதறிட்டு இருக்குது பாஸ்கெட் புக்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இது மாதிரியான பொருட்கள் எல்லாம் வெடிச்சு சதறி அப்படியே ஒரு குவியில அங்க கிடக்குது கருகன நிலமையில அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பையன் வெளியில வரான் கண்டக்டருக்கு பயங்கர கோபம் ஊங்கி வேகமா அவரோட கண்ணத்துல அறையறாரு அந்த வலி அவரோட வாழ்க்கையில இது அனுபவிக்காத ஒரு வலி அதற்கு முன்னும் கிடையாது அதற்கு பின்னும் கிடையாது அப்படியே காதல வந்து ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்குது வலி சரியான வலி அது அவரோட காது கோளாருக்கும் ஒரு காரணமா அமைது ஏற்கனவே அவருக்கு வந்து ஸ்கார்லெட் ஃபீவர் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால ஃபீவர் வந்ததுனால கொஞ்சம் காது பாதிப்படைஞ்சிருக்குது இந்த அடி அவரோட இன்னும் பெரிய அளவில் காது வந்து மோசமான நிலைமைக்கு போகுது அதாவது காது கேட்காம போகுது 
ஹாஃப் டெஃப்னஸ் அப்படிங்கிற நிலமையில் போயிருக்கார் காலப்போக்கில் அவருக்கு வந்து முழுமையாகவே காது கேட்கலன்னு சொல்லப்படுது அதை வந்து அவர் பாசிட்டிவாக தான் எடுத்துக்கிறாரு அப்போ டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் அவரோட ஆராய்ச்சியில் முழுமையாக ஈடுபட முடியுதுன்னு அதை சொல்லியிருக்கிறார் பின்னாடி ஸோ இப்படி அந்த கதை ஆரம்பிக்குது இப்போது அவ எடிசனோட வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது சின்ன வயசுலேருந்து எப்படி அப்படின்னா அவரோட பள்ளி பருவம்னு சொல்லும்போது பள்ளிக்கூடத்துக்கு சிறு சில நாட்களே சில மாதங்களே போயிருக்காரு ஆனால் இவர் வந்து பயங்கர ஒரு ஆராய்ச்சி மனப்பாங்கோடு இவர் எப்போவுமே இருக்கிறதுனால அந்த முழு நேரம் பள்ளிக்கூடம் அந்த ஒரு பாடம் கவனிக்கிறது அப்படிங்கிறது அமைதியாக இருந்து கவனிக்கிறதுங்கிறது அவருக்கு வந்து அது இயலாமல் போகுது இவர் ரொம்ப சுறுசுறுப்பானவர் நிறைய விஷயம் நிறைய ஒசி கொஞ்ச நேரத்தில் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஒரு மனப்பாங்கு உள்ள அப்போ கிளாஸில் வந்து அவரோட அட்டென்ஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியாதனால டீச்சர்ஸ் வந்து நினச்சிக்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு நார்மலான சைல்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கடிதம் எழுதி அவங்க அம்மாவுக்கு அனுப்பிச்சிட்றாங்க இனிமேல் பள்ளிக்கு வந்து பையனை அனுப்ப வேணாம் அவனால் படிக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த லெட்டரில் இருக்குது அவனால் நல்ல அதை முன்னுக்கு வர முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் அது பட் அவங்க அம் அம்மா வந்து அந்த லெட்டரை படிக்கிறாங்க படித்து பார்த்துட்டு பையன்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை அதோடு ஸ்கூலில் வந்து நிப்பாட்டிடுறாங்க அம்மா ஒரு டீச்சர் ஸோ அவங்களே வந்து பையனுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க எவ்வளோ நாலேஜ் அவனுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ அம்மா செய்கிறாங்க ஒரு அம்மா அப்படின்னா ஒரு பெரிய உதாரணம் அது எடிசனோட அம்மா அம்மாவோட பவர் என்னங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுது டீச்சர் வந்து முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு குழந்தைய எந்த மாதிரியான உலகத்துக்கே இன்னும் வெளிச்சம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு முன்னுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அம்மாவோட சக்தி அங்கே வெளிப்படுது அது ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் ஹவர் இட் மேபி அம்மா வந்து எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நிறைய புத்தகங்கள் வாசிக்க கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு புத்தகம் வாசிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் பணம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்து நிறைய புத்தகங்கள் வாசிக்கிறதுக்கான மோட்டிவேஷன் அங்கே இரு அங்கே இருக்குது அந்த புத்தகம் வாசிக்கிற பழக்கம் அவருக்கு வந்து பின்னாடி அவரே நிறைய புத்தகங்கள் வாசித்து அது மூலமாக நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறதுக்கு வந்து பெரிய அளவில் அவருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த பழக்கம் வாசிக்கிற பழக்கம் ஸோ இது நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்படி அவரோட கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து பள்ளிக்கூடத்தில் சில நாட்கள் அம்மா மூலமாக கற்றுக்கிறாங்க அடுத்து அவரோட ஐடியாஸ் எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு அவர் நினைக்கிறாரு பட் அவரோட குழ கூட படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த சில நாட்கள் பழகின அளவில் அவரை சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க மளிகை கடையில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கீழே வேலை பார்க்குறாங்க இப்படி வேறு வேறு வேலை ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போகிறாங்க அப்போ இவர் ஆச்சரியமாக நினைக்கிறாரு ஏன் அவங்களோட ஐடியாஸை அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காம சொ சொந்தமாக பண்ணணும்னு நினைக்காம இப்படி இருக்காங்கன்னு நினச்சிக்கிறாரு ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவருக்கு வந்து நிறைய செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை ஸோ அதுக்கான இன்கம் வந்து இவரே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெஜிடபிள் கார்டன் பண்ணுறாரு இவங்களோட பேக்யார்டில் வீட்டோட பேக்யார்டில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் லேண்டு வந்து இவருக்கு அம்மா ஒதுக்கி தராங்க அதில் வந்து காய்கறிகள் எல்லாமே உற்பத்தி பண்ணுறாரு அதை பக்கத்து வீட்டுகளுக்கு எல்லாமே வந்து வியாபாரம் செய்கிறாரு அப்படி கிடைக்கிற வருமானத்தில் வந்து அம்மாவுக்கு பாதி கொடுக்குறாரு மீதி வந்து புத்தகங்கள் வாங்குறாரு கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வாங்குறாரு அது மூலமாக நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு இது இப்போது இந்த வியாபாரத்தில் பார்க்கும்போது காய்கறிகளோட உற்பத்தி மா டிமாண்ட் அதிகமாகுது பக்கத்தில் இன்னும் நிறைய கேட்குறாங்க அவரால் கொஞ்சம் இடத்துல பெரிய அளவு உற்பத்தி பண்ண முடியாததுனால போர்ட் ஹரான் போகிறார் அந்த காய்கறிகள் வாங்கிறதுக்காக ட்ரெயினில் போயிட்டு வரணும் இப்போது போர்ட் ஹரான் போகும்போதும் சரி ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணுறது திரும்ப டெட்ராய்ட் வர்றதுக்கு போர்ட் ஹரான்லேருந்து வெயிட் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரியான விஷயங்கள் இவர் வந்து வெளி உலகத்தை ரொம்ப அழகாக பார்வையிடுறார் ரசிக்கிறார் அவங்களோட மக்களோட நடவடிக்கை வெளி வெளி உலக நடவடிக்கை எல்லாமே பார்க்குறாரு ரொம்ப கவனமாக பார்க்குறாரு கவனிச்சிட்டு இருக்காரு இப்போ போர்ட் ஹரான் போகும்போது போர்ட் ஹரான் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சிட்டி அது இதுக்கு முன்னாடி அவர் போனதே இல்லை பார்த்ததே இல்லை ஸோ அவருக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த பெரிய உயர்ந்த கட்டிடங்கள் அங்கே மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்குது கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அப்புறம் கடைகள் நிறைய இருக்குது அங்கே இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாமே வித்தியாசமாகவும் புதுமையாகவும் இருக்குது எல்லாமே பார்க்குறாரு ஸோ இவர் பிளான் பண்ணிக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்டாக போய் எல்லாமே பார்க்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு அப்படி எல்லா ஸ்ட்ரீட்டையும் சுற்றி பார்த்துட்றாரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவருக்கு திரும்ப பார்க்கும்போது போர் அடிக்குது அதனால் அவர் அவரோட ப்ராக்டிக்கல் மைண்ட் அதுதான் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாரு அப்போ போர்ட் ஹரானில் ஒரு 
யங் மென் கிளப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே மெம்பர் ஆகிறாரு அங்கே இருக்கிற லைப்ரரியில் அவரால் இலவசமாக புத்தகங்களும் படிச்சுக்க முடியுது ஸோ இவரோட லெஷர் டைமை எவ்வளோ அழகாக யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அங்கே லைப்ரரியில் மெம்பர் ஆகிறாரு புத்தகங்கள் வாசிக்கிறாரு அப்படி வாசிக்கிறது இவரோட சயின்ஸ் டெக்னாலஜியை வந்து இன்னும் அந்த நாலேஜை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது அதன் பிறகு இவரோட இந்த ஷ்ரூட்னஸ் வந்து இவருக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது அதுதான் தானாக வர்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளோட திறமை வெளிப்படுத்தும் போது நம்மளோட நம்ம எப்போ மே திறமையை தேடி நம்மளோட உழைப்பு இருக்கும்போது தா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்கிறது தானாக வரும் அப்படிங்கிறது இது ஒரு பெரிய உதாரணம் இவருக்கு வந்து நியூஸ் பேப்பர் கம்பெனி அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் பாய ஒரு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க அப்போ அது மூலமாக இவருக்கு நிறைய பெனிஃபிட் கிடைக்குது ட்ரெயின் ட்ராவல்க்கான அந்த டிக்கெட் ஃப்ரீயாக கிடைக்குது இலவசமாகவே ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணிக்க முடியுது அதுக்கப்புறம் அந்த வேலைக்கான ஒரு வருமானமும் கிடைக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பல வழிகளில் அது பெரிய அளவில் உதவியாக இருக்குது அது இன்னும் இன்கம் அதிகமாகும் போது இவரால் நிறைய கெமிக்கல்ஸ் புக்ஸ் ஒன்று வாங்க முடியும் நிறைய செய்ய முடியும் ஸோ அந்த அளவில் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாரு அடுத்து சிவில் வார் நடக்குது அந்த சிவில் வார் நடக்கிற சமயத்தில் வந்து உள்நாட்டு கழகம் அப்போ வந்து அந்த நியூஸ் எல்லாமே மக்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கும்போது நியூஸ் பேப்பர் நிறைய தேவைப்படுது அப்போது ஒவ்வொரு நாளும் இரநூறு காப்பி வந்து இவர் சேல் பண்ணுவார் இப்போது ஆயிரம் காப்பி சேல் பண்ணுறாரு அப்படி கிடச்சதில் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் அதை வந்து ரூபாயை அதிகப்படுத்தி சேல் பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணும்போது ஒரு ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் இவருக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்க முடியுது அது மூலமாக ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் அதில் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஒன்று வாங்குறாரு அப்போ அதுக்கு த வீக்லி ஹெரால்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைட்டில் கொடுத்துட்டு இவர் இவரோட ஓன் பப்ளிகேஷன் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த அதில் எல்லா வேலைகளையும் இவரே செய்கிறாரு ரிப்போர்ட்டர் ஜேர்னலிஸ்ட் ஹவர் இட் மேபி எடிட்டர் நியூஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜெண்ட் சேல்ஸ்மேன் இந்த மாதிரி எல்லா வேலைகளையும் இவரே செய்கிறாரு அது வந்து இரண்டு பக்கங்கள் கொண்ட ஒரு நியூஸ் பேப்பர் நானூறு காப்பி வந்து சே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு ஸோ இது மாதிரி அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் தான் அது அந்த நியூஸ் பேப்பர் எங்கெல்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்கே அவரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு அந்த டெட்ராய்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு லக்கேஜ் வேன் அங்கே தான் வச்சுட்டு அந்த லக்கேஜ் வேன் தான் இவரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அங்கே தான் இவரோட பொருட்கள் அத்தனையும் வச்சுக்கிறாரு புக்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் வெஜிடபிள் அதோட பேஸ்கெட்ஸ் புக்ஸ் அண்டு கெமிக்கல்ஸ் பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் எல்லாமே அந்த லக்கேஜ் வேனில் தான் அவர் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு அதுதான் ஒரு நாள் வந்து எரிஞ்சு போச்சு அது என்னென்னா இவர் இவரோட அந்த கையில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் பாஸ்பரஸ் வந்து லீக் அவுட் ஆகி அதனால் அது எரிஞ்சு போச்சு அதனால் அது ஒரு கிரேட் மார்ட்டல் டேமேஜ்னு தான் சொல்லணும் அதில் பொருட்கள் எரிஞ்சாலும் அவர் வந்து அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் ஓரளவுக்கு பரவ பத்திரமாக இருக்குது அது வந்து அப்பா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் திரும்பவும் நடத்துகிறாரு அவரோட ஃப்ரெண்டோட சஜஷன் மூலமாக பால் ப்ரை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ரீநேம் பண்ணுறாரு அது காசிப்பிங் பேப்பராக ஆக்குறாரு லோக்கல் விஐபிஸ் பற்றின நியூஸஸ் எல்லாமே அதில் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த விஐபி காட் ஆங்கிரி வித் ஹிம் ஸோ அப்போ அவர் வந்து இவர் ரொம்ப பயங்கரமாக தாக்கிடுறாரு அப்படி பண்ணும்பொழுது இவருக்கு வந்து அதோட முடிவு பண்ணுறாரு சரி இனிமேல் வந்து நம்ம நியூஸ் பேப்பர் பப்ளிகேஷன் வந்து நிறுத்திடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுறாரு முழு முழுமையாக இனிமேல் வந்து அறிவியல் ஆராய்ச்சி இதில் தான் கவனம் செலுத்தணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு அப்போது ஒரு ச இவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது டெலகிராஃபி கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இவர் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு குழந்த வந்து அந்த ஒரு ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்லேருந்து ஒரு குழந்தைய காப்பாற்றுறாரு அந்த குழந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் மாஸ்டரோட குழந்த அது அப்போது ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வந்து உனக்கு என்ன வேணால் கேளு நான் செய்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது டெலகிராஃபி கற்றுக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படி ஈஸியாக அவர் வந்து டெலகிராஃபி கற்றுக்க முடிஞ்சிது அப்போ அந்த இவரோட ஆர்வம் அதிகமாக இருந்ததுனால ரொம்ப விரைவிலேயே வந்து அந்த அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு அப்போ ஸ்டேஷன் மாஸ்டரே வந்து இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாரு ஒரு வேலை வாய்ப்புக்காக டெல் டெலிகிராஃப் ஆப்ரேட்டராக வந்து கிராண்ட் ட்ரங்க் லைனில் வந்து கிடைக்குது அது மாதிரி நிறைய ஸ்டேஷனில் அவர் ஒர்க் பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அவரோ அவரோட ஜாப் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்காரு அல்மோஸ்ட் ஆல் ஓவர் மிட் வெஸ்ட் வந்து இவர் ஒர்க் பண்ணிடுறாரு அந்த எல்லா ஏரியாவும் ஒர்க் பண்ணுறாரு நிறைய ஸ்டேஷனில் ஒர்க் பண்ணிடுறாரு அது அதுக்கப்புறம் நியூயார்க் போகலான்னு முடிவு பண்ணுறாரு அங்கே போனால் இன்னும் அவருக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இவரை வந்து வள இவரோட வளர்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்பட
கோல்டு இண்டிகேட்டர் கம்பெனின்னு ஒரு பெரிய கம்பெனி நியூயார்க்கில் இருக்கிறது அங்கே வந்து பேட்டரி ரூம் என்ஜின் ரூம் அது அங்கே தங்கிக்கிறதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாரு அந்த பேட்டரி ரூமில் தங்கிக்கிறாரு ஃப்ரீயாக இருக்கிற டைமில் அந்த கம்பெனி முழுக்க சுற்றி பார்க்குறாரு மெஷின்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது எலக்ட்ரானிக் டூல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அது இவரோட முழு கவனத்தில் அது வருது அது அதன் பிறகு வெளியிலையும் போய் நிறைய வேலை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல தேடி பார்க்குறாரு இப்படி தேடிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு மூணாவது நாள் இவர் வெளியில் போயிட்டு திரும்ப அந்த கம்பெனிக்கு வரும்பொழுது மெசஞ்சர் பாய்ஸ் நிறைய பேர் பயங்கர கூச்சல் இட்டுட்ருக்காங்க அந்த கம்பெனி முன்னாடி என்ன விவரம்னு பார்க்கும்போது மெசேஜ் சென்டிங் மிஷின் அது வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மெசேஜ் கிடைக்கல அதனால் மெசஞ்சர் பாய்ஸ் எல்லாமே கூச்சல் பட்டுட்ருக்காங்க இவர் வேகமாக உள்ளே போகிறாரு உள்ளே போயிட்டு பார்க்கும்போது சீஃப் ஆப்ரேட்டர் அந்த மெஷினை சுற்றி சுற்றி வராரு அவரால் என்ன விஷயம் என் எது என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்க முடியாமல் குழப்பமான ஒரு மனநிலையில் இருக்கிற கம்பெனி ஓனர் அவரும் அங்க வந்து பார்த்துட்டு என்னாச்சு என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு இருக்காரு அந்த சமயத்தில் நம்ம தாமஸ் ஆல்வாய்டிசன் உள்ள போறாரு நான் வேணா பார்க்கட்டுமான்னு கேட்கிறாரு அந்த கம்பெனி ஓனர் வந்து வித்தியாசமா இவரை பார்க்கறாரு சீஃப் மெக்கானிக் அவரே என்னன்னு தெரியாம குழப்பத்தில் இருக்காரு இவன் புதுசா வந்த சின்ன பையன் இவனுக்கு என்ன தெரியும்னு யோசிக்கிறாரு பட் ஏதோ ஒன்னு சீக்கிரமா முடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு அவருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது ஆனா தாமஸ் ஆல்வாய்டிசன் மூணு நாளும் அந்த கம்பெனி முழுமையா சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காரு மெஷின் அவங்க அதோட ஒர்க் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஸோ எல்லாமே எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்காரு இப்போ அவரால் ஈஸியாக வந்து சஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுது என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஸ்ட்ரிங் கட் ஆகிருக்குமோ அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாரு அது அந்த சந்தேகத்தின் பேரில் மிஷின் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டாக ஸ்ப்ரிங் கட் ஆகுது அதை சரி பண்ணுறாரு வித்தின் டூ ஹவர்ஸ் மறுபடியும் இயங்க ஆரம்பிக்குது கம்பெனி ஓனர் இவர் உடனே அவரோட ரூமுக்கு கூப்பிடுறாரு இந்த மாதிரி இந்த ஹோல் பிளான்ட்டுக்குமே நீ வந்து சீஃப் ஆப்ரேட்டராக இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறாரு இவருக்கு பயங்கர சந்தோஷம் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் வந்து சேல்ரியாக அவர் சொல்கிறாரு இவர் க பின்னால் அவரோட குறிப்புகளில் சொல்லியிருக்காரு நான் எப்படி முதலாளியோட அந்த டீஸ் அந்த ஓனரோட ரூமில் இருந்து என்னோடய பேட்டரி ரூமுக்கு வந்தேன்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ ஷாக்கு ஃபஸ்ட் டைமாக அவ்வளோ ஒரு ஹியூஜ் சேலரியில் ஒரு ஜாப் அது ஹோல் பிளான்ட்டுக்கும் சீஃப் ஆப்ரேட்டர் ஸோ இது தானாக வந்தது கிடையாது இங்கேயும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் உழைப்பும் திறமையும் முயற்சியும் ஆர்வமும் இதுதான் முதலீடு இது இருந்ததுன்னா நம்ம எந்த ஒரு உச்சமான நிலைமைக்கும் போ தே நம்ம தேடி போக வேண்டாம் அந்த வாய்ப்பு நம்மளை தேடி வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணம் இப்போ அவருக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு அந்த கிடைச்ச வேலையை வச்சுட்டு ஒரு ரூம் எடுக்கிறாரு அந்த ரூமில் இவர் கண்டினியூ பண்ணுறாரு இவர் எப்போவுமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறத கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கார் நிறுத்தவே இல்லை ஆரம்பத்துலேருந்து செஞ்சுட்டு தான் இருக்கார் ரயில்வேயில் ஒர்க் பண்ணும்போது சரி இப்போ நியூ ஜாப் பண் வந்ததுக்கப்புறமும் சரி கண்டினியூவாக வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு அப்படி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ஷனாக ஓட் ரெக்கார்டர் அது பண்ணுறாரு அவர் ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு ரொம்ப அழகாக அது வடிவமைச்சிட்டாரு அதில் வந்து ஈஸியான வேலை எஸ்ஆர்னு ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்து இம்மீடியட்டாக கிடச்சிரும் யார் ஜெயித்தாங்க எவ்வளோ ஓட்டு அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த அது பார்த்து மெஷின் பார்த்து ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் அ பட்டன் அவ்வளோதான் எஸ்ஆர்னோ அப்படின்னு ப்ர பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் அது கவுண்ட் பண்ணிடும் பட் பார்லிமெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இந்த மாதிரி உடனே ரிசல்ட் அது ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி இல்லையா ஸோ உடனே ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களால் ஏற்றுக்க முடியல எதா புதுமையான ஒரு விஷயம் இப்படி தான் வரவேற்புக்கு உள்ளாகிறதுக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு சச்சை இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஓட் ரெக்கார்டரும் வந்து வரவேற்புக்கு உரியதாக இல்லாமல் போகுது அப்போ முடிவு பண்ணுறாரு எதெல்லாம் ரொம்ப அவசியமான மக்களுக்கு ஈஸியாக உணர முடியற அந்த மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஸ்டாக் டிக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் சென்டிங் மிஷின் அது வந்து இப்போ கோ அது மேபி கம்பெனிஸில் வந்து மெசேஜ் வந்து சப்ஸ்கிரைப்ஸஸ்க்கு அந்த கோல்டு ரேட் இதெல்லாம் அனுப்புறதுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவில் உதவியாக இருக்கும் உடனே நிறைய பேருக்கு அனுப்ப முடியும் ஒரே லைனில் ரெண்டு விதமான மெசேஜ் கொடுக்க முடியும் ரெண்டு இடத்துக்கு அந்த மாதிரி ஸோ அது ஃபஸ்ட் டைம் அதனால் அப்போ அது பெரிய விஷயமாக இருக்குது அப்படி ஒரு விஷயத்த ஸ்டாக் டிக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிக்கிறாரு இப்போ அது புதுமையான விஷயம் முதல் முறையாக இவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ண தெரியல இவர் என்ன எ
ஃபஸ்ட்டே வந்து பெரிய ஆதரவு அவருக்கு கிடைக்கிது அது அப்படியே அவர் மைண்ட் ஏற்கனவே வந்து ஆராய்ச்சியிலேயே ரொம்ப மூழ்கி இருக்கிறவர் இப்போ மைண்ட் ஃபுல்லாக நிறைய விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஐடியாஸ் அப்படியே ஓடை மாதிரி அருவி மாதிரி கொட்டுது ஐடியாஸ் அவருக்குள்ளார் அத்தனையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு அவ்வளவும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி அஞ்சு இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து ஒரே சமயத்தில் கொடுக்குறாரு ஸோ ஹி ஹி பிகேம் வெரி ஃபேமஸ் உடனே வந்து அவங்க அப்பா வந்து கேட்குறாரு அந்த சமயத்தில் தான் நீ நினச்ச அளவில் இன்வென்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லும்போது நீ நினச்சது சாதிச்சிட்டியாங்கிறப்போ இல்லைப்பா இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நாற்பத்தஞ்சு இன்வென்ஷன் அட்ட டைமில் சைமல்டேனியஸாக அதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு இன்வென்ஷன் இருக்குது நாற்பத்தி ஏழு இன்வென்ஷன் முடித்ததுக்கப்புறம் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் ஒன்று கண்டுபிடிக்கிறதே பெரிய விஷயமாக இருக்கிற ச அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நாற்பத்தி ஏழு கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் நான் நிறைய பண்ணணும் இப்போதான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அப்பா வந்து ரொம்ப பெருமைப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு உதவி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அந் அப்போது நியூ ஜெர்சியில் மென்லோ பார்க்குங்கிற இடத்துல ஒரு இடம் வாங்கி அங்கே தான் ஒரு பெரிய லெபாரட்ரி ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக் அப்படிங்கிறது சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய லெபாரட்ரி ரிசர்ச் லெபாரட்ரி இவர் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு அங்கே மூவ் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் வேலை ட்ராப் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுறாரு இவருக்கு கீழே நிறைய ட்ரைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க நிறைய ட்ரைனிங் வந்து ட்ரெயின் பண்ணுறாரு நிறைய விசிட்டர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவரோட லெபாரட்ரி எல்லாம் பார்க்கறதுக்காக ஸோ இப்படி ரொம்ப பெருமைக்குரியதாகவும் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடையிறதாகவும் இவரோட ஆராய்ச்சி கூட இருந்துட்டு இருக்கு அங்கே தான் இவர் வந்து ஃபோனோகிராஃப் கண்டுபிடிக்கிறாரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டர் அது இவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது அந்த அந்த அதிர்வலைகள் அதை வந்து உணர்றாரு அப்படி உணரும் பொழுது பயங்கர ஆச்சரியம் இவருக்குள்ளார தோணுது ஓகே அது அப்போ சம்திங் இருக்குது அதில் அப் அது மாதிரி சொல்லிவிட்டு இவர் வந்து அதை எப்படியாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுறாரு அந்த முயற்சியில் உருவானது தான் ஃபோனோகிராஃப் இவர் வந்து முதன் முதலாக மேரி ஹேடா லிட்டில் லேம் அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டை தான் பாடுறாரு அதை திரும்பவும் போட்டு அது கேட்கும்போது அது அப்படியே மேரி ஹேடா லிட்டில் லேம் உச்சரிக்கிறப்போ அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இது முன்னாடி வாய்ஸ் ரெக்கார்டருங்கிறது கிடையவே கிடையாது இது ஒரு மனித குலத்துக்கே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அதனால தான் இன்றைக்கி நம்மளோட அது ஹாபியாகவே ஆயிடுச்சு லிஸ்னிங் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு ஹாபியாக நம்ம ஆக்குனதுக்கு மூல காரணம் வந்து தாமஸ் அல்வா ஸோ பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் பெருமைக்குரிய ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஃபோனோகிராஃப் அதுதான் கிராம ஃபோன் அந்த மாதிரி இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய பெரிய அளவில் டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டில் நேம் நிறைய மாறி வந்திருக்கு பட் இதுதான் வந்து ஆரிஜின் தென் அது அதுக்கப்புறம் மோஷன் பிக்சர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே அல்டர்னேட்டிவாக அப்படியே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் நம்மளோட ஐ சைட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டியை வச்சுட்டு பார்த்தா அப்படியே அது கண்டினியூஸாக வர மாதிரி சினிமாவுக்கு அது அடித்தளமே இந்த இது தான் மோஷன் பிக்சர் ஸோ அப்படி அடுத்த கண்டுபிடிப்பு இது எல்லாமே பெரிய அளவில் வரவேற்புக்குரியதாகவும் உபயோகமாகவும் இருக்குது அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ரொம்ப பாப்புலராக ஆகிட்டே இருக்கார் ஒன் பை ஒன்னாக டேசி மீட்டர் கண்டுபிடிக்கிறாரு இது மாதிரியான கண்டுபிடிப்புகள் அடுத்தடுத்து நிகழ்த்துறாரு ஒரு சமயம் வந்து இவர் மனசுக்குள்ளார முடிவு பண்ணுறாரு நம்ம எலக்ட்ரிக் பல்ப் கண்டுபிடிச்சு ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான முயற்சியில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷத்துக்கு மேலான உழைப்பு ஒவ்வொன்று 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 வச்சு வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் தேங்காய் நார்லேருந்து ஹியூமன் ஹேர்லேருந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் தக்கை இது மாதிரி பல பொருட்கள் கிடைக்கிற எல்லா பொருளையும் இறகு இது மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளையும் வச்சு வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு இது நியூஸ் பேப்பர்லேயே வந்துருச்சு தாமஸ் அல்வா எடிசனோட கூடத்தில் வந்து ஏகப்பட்ட பொருட்கள் வந்து வீணாக்கப்பட்ட இருக்கு ஆராய்ச்சியில் அது உபயோகம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பெரிய அளவு அது ஒரு நியூஸாகவே வந்திருக்குது அந்த மாதிரி அவரோட ஆராய்ச்சி வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை வருஷம் முடிவில் பல்ப் கண்டுபிடிக்கிறாரு எதேச்சியா ஒரு நாள் நைட்டு உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது ஷர்ட் பட்டனை திருவுறாரு அப்போ பட்டன் கையில் வந்துடுது கத்துறாரு அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே என்னமோ அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாங்க அப்போ இவரோட சட்டையில் நூல் அலை தொங்குது அப்போ முடிவு பண்ணுற இந்த நூல் அலையில் வந்து கார்பன் அப்ளை பண்ணணும் அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து அது எரிய ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட நாற்பது மணி நேரம் எரியுது பயங்கர சந்தோஷம் ஒரு ஃபஸ்ட் இன்வென்ஷன் முடிச்சாச்சு பெரிய இன்வென்ஷன் இன்றைக்கும் இருளை பகலாக்கும் ஒளி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு அருமையான விஷயம் வந்து இவ
இப்படி இவரோட கண்டுபிடிப்புகள் அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கு கினட்டாஸ்கோப் அடுத்த ஒரு கண்டுபிடிப்பு இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேட்டன் இவரோட நேமில் இருக்கு ஆயிரம் பேட்டன் வந்து உள்ள ஆல்ரெடி இருக்குது இது மாதிரி நிறைய இவர் இவரோட கண்டுபிடிப்புகள் வந்து அரிதாகவும் பெரிதாகவும் நிறைய பண்ணியிருக்கார் தென் டெலிஃபோன் அதுக்கான ஆரம்ப கண்டுபிடிப்பு இப்போ மெசேஜ் பண்ணணும் அடுத்தது பேசுகிறது மற்றவங்க கேட்கணும் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறவங்க ஸோ ஒயர்லெஸ் மூலிமா ஒயர் மூலிமா இப்படி கனெக்ட் பண்ணி அது மூலிமா இங்கே இந்த ரூம்லேருந்து அடுத்த ரூமுக்கு ஒயர் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிறது இப்படி சின்ன சின்ன ஆராய்ச்சி அதில் அதுலேயும் அவர் வெற்றி அடையிறாரு டெலிஃபோன் கண்டுபிடிக்கப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி எல்லாம் சொகுசாக இருக்கிறதுக்கான உபகரணங்கள் அத்தனையும் எடிசனோட உழைப்பில் வந்தது அப்படிங்கிறது வந்து பெருமைக்குரிய விஷயம் அதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரோட உருவமோ அவரோட பேக்ரவுண்டோ எதுவுமே கிடையாது சாதாரண மனிதர் தான் நார்மலான ஹைட்டு தான் அவரோட அப்பியரன்ஸ் தோற்றம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருப்பார் அவரோட காஸ்ட்யூம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல்ரெ ஆல்வேஸ் ஹி ஒர்க் இன் அ ரிசர்ச் லெபாரட்ரி ஸோ ஒரு ஒர்க் மேன் மாதிரி தான் அவரோட தோற்றம் இருக்கும் அவரோட ஆடையும் இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு சிம்பிளான ஒரு மனிதர் தான் இவ்வளோ பெரிய இன்வென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாரு அடுத்தது பேக்ரவுண்டுன்னு பார்த்தா சிம்பிளான ஒரு ஃபேமிலியிலிருந்து வந்தவர் தான் ஆர்டினரி ஃபேமிலியிலிருந்து வந்தவர் தான் வெஜிடபிள் கார்டன் தான் இவரோட பேஸாக அமைதி இவரோட அத்தனை ஆராய்ச்சிக்கும் வெஜிடபிள் கார்டன் தோட்டம் தான் விவசாயம் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் தான் கட்டுரை ஆரம்பிக்குது இவரோட இவ்வளோ பெரிய இன்வென்ஷன்ஸ் கொடுத்த இவ்வளோ இத்தனை இன்வென்ஷன்ஸ் கொடுத்த சயின்டிஸ்ட் அவரோட வாழ்க்கையும் விவசாயத்திலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து மனசில் பதிய வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த லெசன் இருக்குது ஓகே ரைட் இப்போது இவ்வளோ கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அப்புறம் இவரே வியாபாரமும் பண்ணுறார் என்னென்னா சின்ன வயசுலேயே வியாபார யுக்தி இவருக்கு கை வந்த கலை விவசாயம் பண்ணார் தோட்டம் காய்கறிகள் வியாபாரம் அடுத்து நியூஸ் பேப்பர் வியாபாரம் இந்த மாதிரியான வியாபார யுக்திகளுக்கு இவருக்கு கை வந்த கலை அதனால் நிறைய கடைகள் ஆரம்பித்து இவரோட பல்ப்ஸ் அண்ட் அதர் இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் பண்ணுறார் அது மூலமாக பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாகவும் பெரிய வசதியான பணக்காரனாகவும் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் தம்மஸ் கிட்டத்தட்ட இவரோட இறப்பு வரையிலுமே இவரோட கடின உழைப்பு தொடர்ந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் வருடம் இவரோட இறப்பு நிகழுது நன்றி